Nico Rosberg, Fernando Alonso e Max Verstappen no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui mais notícias para você. Estamos chegando ao Grande Prêmio de Mônaco e com certeza você quer saber muito mais coisas, mas aos poucos nós vamos falando sobre Mônaco, em breve vai ter o nosso vídeo de expectativas, vai ter revista, muita coisa. Agora vamos a mais algumas notícias saíram nesses dias e claro no Ressaca F1 Express nós tivemos mais notícias ainda, inclusive atualizações das equipes e uma entrevista do Mazepin que foi bem interessante. Vamos começar aqui por Nico Rosberg, isso mesmo, o alemão que foi campeão mundial de 2016, falou em entrevista no YouTube que não pretendia anunciar sua aposentadoria tão rapidamente como foi feito naquele momento em dezembro de 2016. Rosberg ganhou o título mundial e logo em seguida, poucos dias depois, anunciou a aposentadoria pegando o mundo inteiro de surpresa, mas ele afirmou que não gostaria de ter feito assim, ele gostaria de ter anunciado em janeiro a sua aposentadoria, ter curtido mais o período como campeão mundial sem ter anunciado a aposentadoria, mas que ele fez esse anúncio em respeito ao Toto Wolff e à equipe, até porque a gente sabe que tem toda uma questão comercial envolvida, existem muitas coisas que estão envolvidas nesse sentido. Então ele fez isso em respeito aos seus superiores, mas ele gostaria de ter feito somente em janeiro esse anúncio e revelar para todo mundo. Rosberg mostra que tinha um respeito pela equipe por Wolff porque eles teriam que procurar um novo piloto, então eles teriam tempo suficiente para achar alguém, como foi o caso do Valtteri Bottas, por exemplo, né, que chegou na Mercedes em 2017 e está lá até hoje, e as pessoas sempre ficam especulando, aqui no Ressaca a gente fala bastante se o Bottas vai continuar ou não, então tudo é uma consequência dessa saída do Nico Rosberg. Rosberg ainda fala que a escuderia, a equipe Mercedes, tentou fazê-lo ficar por mais algum tempo, inclusive Nick Lauda tentou convencê-lo a ficar, mas ele não aceitou, e ele desmente esses boatos de que o Toto Wolff teria ficado feliz com a saída de Rosberg, porque assim o Hamilton não teria mais com quem brigar, né? não teria mais aquele ambiente de guerra nos bastidores. Mas ele disse que não, isso nunca foi verdade, que na verdade a equipe queria que ele permanecesse. Então a matéria está aí embaixo, você pode conferir na descrição. Partindo agora para Fernando Alonso, ele deu uma entrevista e também falou quem ele acha o melhor piloto atualmente do grid. Essa eu sei que vai gerar polêmica, vocês vão debater aí embaixo. Ele fala que é... Max Verstappen. Alonso fala que o que faz Verstappen o melhor piloto é que ele tem um estilo agressivo que sempre está buscando passar o carro da frente, ele não se contenta com o segundo ou terceiro lugar e isso gera emoção para os fãs. E também justamente por ser mais agressivo, naturalmente tem uma chance maior de acontecer erros, apesar que o Verstappen tem melhorado bastante nesse aspecto. Então Alonso gosta de assisti-lo, ele acredita que é muito bom para o esporte ter um Max Verstappen na pista e ele classifica o Verstappen como o melhor atualmente. Aí é onde entra toda a polêmica, eu quero saber a sua opinião aí embaixo, você concorda com o Alonso, você acha que é o Hamilton, acha que é o Vettel, que é o Ricardo, o Leclerc, enfim, qual que é o melhor piloto da Fórmula 1 atual para você? E deixa uma boa argumentação aí, argumente, debatam, sempre com respeito, mas debatam aí embaixo, bota a argumentação respeitando a opinião do outro. E a nossa última notícia, que não necessariamente é menos importante e talvez seja a nossa capa do vídeo, é a relação de Max Verstappen com o Helmut Marko, que inclusive é uma coisa interessante, já que o Helmut Marko é extremamente criticado nas redes sociais, as pessoas não gostam da forma com que o Helmut Marko trata os pilotos, eu já expus publicamente tanto no Twitter quanto aqui que eu não vejo problema na forma com que o Marko faz as coisas, eles lapidam esses pilotos, eles pagam tudo para esses pilotos, eles dão oportunidade para esses pilotos na Fórmula 1 e o que eles esperam em troca nada mais nada menos é do que resultado. Se o piloto não apresenta resultado, tchau para ele, que venha outro e eu acredito que a Fórmula 1 funciona assim mesmo, a Fórmula 1 não é um lugar de coitadismo, né? é um esporte de elite, um esporte que você tem uma pressão enorme, esses caras estão acostumados com pressão desde que competem, o nível de competição é absurdamente alto e isso acontece com qualquer esporte, em ca qualquer categoria. Então o Helmut Marko é bem criticado pela galera, eu particularmente não sou adepto de coitadismo de piloto, eu acredito que temos que, ser, temos que ser justos, mas é diferente de ser coitadista. Agora vamos aqui falar então, o Max Verstappen ele cita uma coisa interessante, se algumas pessoas não gostam do Helmut Marko, Max Verstappen diz que Helmut Marko é como um pai para ele. 
fala que tem uma relação muito boa com o Horner também, mas o Helmut sempre diz o que pensa, ele é direto, não tem rodeios, e isso o Max Verstappen gosta. Ele fala que tanto com o Marco quanto com o Christian passaram por várias coisas e que a relação deles é muito boa, e até deu uma brincada quando perguntado sobre quem foi melhor piloto, o Helmut ou o Christian Horner, Verstappen fala, bom, o Helmut chegou até a Fórmula 1, né? então talvez ele seja um piloto melhor. Mas, claro, essa relação do Verstappen com o Helmut Marko é bem interessante e mostra também uma coisa que a gente precisa lidar bem aqui. O Helmut Marko com os pilotos que apresentam bons resultados, ele tem uma relação pelo menos respeitosa e tranquila. É assim com o Ricardo, com o Sebastian Vettel, com o Max Verstappen. Os pilotos que andavam bem na equipe Red Bull, ele, ele tem uma boa relação, não é uma relação como as pessoas pintam de ódio aos pilotos, etc. O Helmut Marko é pago para apresentar resultados, então ele está ali para buscar pilotos que deem resultados, e esses pilotos que eu citei agora apresentaram resultados. Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, não precisa nem falar mais nada, Max Verstappen e Daniel Ricciardo vencedores de corridas pela Red Bull, e a gente pode falar também que o Carlos Sainz é um piloto que deu certo, porque hoje ele está numa Ferrari, é um piloto que saiu do programa da Red Bull, então é um piloto que funcionou, e ainda tem o Pierre Gasly, que também venceu uma corrida pela AlphaTauri, por mais que tenha tido aqueles problemas, foi rebaixado, etc, é um piloto que tem dado a volta por cima, e o grupo Red Bull quer que ele lidere a AlphaTauri, já que segundo eles, mais uma vez, segundo eles, a AlphaTauri vai começar a ser desenvolvida como a Red Bull, ou seja, vai ser uma equipe de ponta como a Red Bull a partir de 2022, esse é o planejamento deles, fazer com que a AlphaTauri seja uma equipe de ponta e eles querem o Gasly para liderar esse projeto, então o Verstappen seria o líder da Red Bull e o Gasly seria o líder do projeto AlphaTauri para ver como a Red Bull, o grupo Red Bull reconhece o talento do Gasly, reconhece que ele pode sim liderar a equipe e levar bons resultados. Então é um programa que gerou bons frutos, os outros pilotos não apresentaram os resultados que gostariam que tivessem tido, então acabaram não tendo mais oportunidades, eu não vejo isso como sendo algo, nossa meu Deus, essa coisa toda que o pessoal fala, eu sei que até tem pessoas que brincam, como o, o nosso amigo Sérgio Milani, que fala que é o um moedor de carne da, da Red Bull, mas falando de uma forma mais séria, eu particularmente discordo, acredito que eles fazem um trabalho muito bom no desenvolvimento de pilotos, nenhuma outra equipe tem um trabalho tão bom, a Mercedes começou agora a fazer um trabalho um pouco melhor, tendo o Ocon, tendo o Russell, pilotos chegando aí, a Ferrari também com pilotos como o Schumacher e o Leclerc, que são pilotos apoiados pela Ferrari, mas ainda assim a Red Bull tem um histórico de pilotos vencedores que chama a atenção. Então é isso, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O Verstappen é o melhor? O que você achou da questão do anúncio do Rosberg? E aí, o, essa relação do Marco com os pilotos da Red Bull, você vê como sendo boa, ruim? Você acredita que é um ambiente saudável, não é? O que, que você acha? Diz aí nos comentários e claro, vamos ficar atento a toda a movimentação da Fórmula 1, trazendo para vocês as principais notícias aqui e lá no Ressaca F1 Express com notícias mais variadas ainda. Um grande abraço, valeu e falou!